எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த மேடையில் ஒரு நன்றி சொல்லணும் அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போன எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அந்த நேரத்தில் ரொம்ப எனக்கு பக்கத்தில் நின்று ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ண நம்ம மாண்புமிகு முதல்வர் முதல்வர் ஸ்டாலின் அங்கிளுக்கும் உதயநாக்கும் நான் இங்கே நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு வாட்டி பாலாஜி ஆர்ஜே பாலாஜி சொல்லியிருப்பார் உதயனா வந்து இந்த மாதிரி யார் எந்த ஹெல்ப் கேட்டாலும் உடனே பண்ணுறாருன்னு பட் நான் இங்கே ஒரு விஷயம் எனக்கு என்ன ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்ததுன்னா யாராக இருந்தாலும் சரி நான் இல்லை யாராக இருந்தாலும் அவர் எப்படியாவது ஒரு விதத்தில் ரீச் பண்ண முடியுது அண்டு கடைசி வரைக்கும் இன்றைக்கி வரைக்கும் என்ன ஆச்சு அப்படின்ற அந்த ஃபாலோ அப் பண்ணுறது வந்து உண்மையிலே ஒரு பெரிய விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்கண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் பேப்பர் ராக்கெட் ஃபஸ்ட்டு கிருத்திகா அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவங்களோட டைட்டில் எல்லாமே ரொம்ப கேட்சியாக இருக்குது ஆக்சுவலாக நான் அவங்களோட ஒரு படம் பண்ணுறதுக்காக பேச்சுவார்த்தை நடந்தது அப்போ வந்து இவங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு வந்து இந்த லேடி டேரக்டர் மெயில் டேரக்டர் அப்படின்லாம் எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது எல்லாருமே டேரக்டர்ஸ் தான் ஸோ இன்றைக்கி விமனை நம்ம தனியாலாம் பிரிச்சுலாம் பார்க்க முடியாது அவங்க ஆல்ரெடி வந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு உண்டான இடத்த நம்ம வந்து கொடுக்குறோமோ இல்லையோ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ அப்போது நான் அவங்களோட ப பழகும்போது எனக்கு என்னென்னா அவங்க வந்து உண்மையிலே ஒரு ஹாபிக்காக பண்ணுறாங்களா இல்லை சீரியஸாக இதை வந்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களான்ற ஒரு டவுட் மட்டும் எனக்கு இருந்தது அப்போது பழகும்போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது சும்மாலாம் இல்லை அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டாங்க அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணாங்க அதை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது ப்ளஸ் ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ரொம்ப இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பர் ராக்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜேர்னி பற்றி எல்லாருமே பேசுனாங்க அதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நிறையா நெகட்டிவிட்டி ஒரு நம்மள சுற்றி இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவான விஷயங்கள் தான் நம்ம முன்னாடி கொண்டு வராங்க நிறையா எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே புரியும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து பாசிட்டிவிட்டியை கொஞ்சம் முன்னுக்கு கொண்டு வர மாதிரி விஷயங்கள் வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ இதில் அவ்வளோ பாசிட்டிவிட்டி தெரியுது இந்த பேப்பர் ராக்கெட்டில் ஸோ அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் த என்டையர் டீம் காளிதாஸ் அண்ட் த ஹோல் டீம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்ச என்ன வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட் மைண்ட் மை வைஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இயர் மோர் தென் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தேட் காஸ்ட் இன் க்ரூ ஆஃப் பேப்பர் ராக்கெட் who have been uh, a real support without you this project would not shape up the way it has done and as a producer um, i'm super happy about the product it has come out extremely well i'm sure you'll all love it it's getting streamed on z5 premier on the 29th of this month if you don't have subscriptions please take them if you want free ones ask you sir he'll give it to you but do watch it and make it a big hit thank you so much bilangu was a new attempt for us uh, fingertip season 2 uh, came last month and in that line uh, we are super excited uh, to associate with kritika and sagar uh, for paper rocket as sagar mentioned in the show is looking super super and kritika has this very uh, unique uh, skill of uh, taking very heavy uh, subjects like life death uh, purpose in life uh, means rat race in, in corporate and taking such big, heavy topics and then giving it a twist of a very very light slice of life treatment uh, which we thought was very very refreshing uh, to the ott world this show was designed for ott it was always a web series and uh, really really happy that the product has come out so thank you kritika thank you sagar uh, we really look forward to your association and uh, to all the cast and crew uh, means because it's a travel drama we have wonderful locations uh, it's a very very technically superior show that that's come out so really looking forward to all your support uh, on the 29th of july on z5 paper rocket thank you ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் அப்படி வந்து நடிச்சிருக்காங்க டெக்னிக்கலி ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் ஹவ் டன் அ கிரேட் ஜாப் ஸோ பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அடுத்த 
ப்ராஜெக்டோட உங்களை மறுபடியும் நான் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணது இது ஆரம்பிச்சதுலேருந்து எல்லாமே வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் பொதுவாக எனக்கு கொலைப்படங்கள் தான் நிறையா வரும் ரொம்ப நாள் கழித்து எனக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு வார்ம் ஹார்ட்டட் ஃபில்ம் வந்தது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அண்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே இதை பார்த்தா எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க பாருங்க தேங்க்யூ மேடியில் இருக்கிற எல்லாரும் பெரியவங்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு நிமிஷம் தான் பேசணும்னு சாகர் சார் டைம் கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிருத்திகா மேம்க்கு பெரிய தேங்க் பண்ணணும் சச் அ லவ்லி டிரெக்டர் அவங்க ஃப்ளேவர் ஆஃப் டிரெக்ஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களோட ஒரு மியூசிக்கல் டிரெக்டர்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க எப்போவுமே சாங்ஸ் அவங்க ஃப்ரம் வணக்கம் சென்னை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சாங்ஸ் எப்போவுமே ரொம்ப பெரிய ஹிட் ஆகும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாட்டு ஒன்று கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் சாவுக்கு ஒரு மெலடி கொடுங்கன்னாங்க எனக்கு என்னென்னே புரியல சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நம்மக்கிட்டே இருக்கிற மெலடி எல்லாத்தையும் தேதி எடுத்து ஒரு அஞ்சாறு ட்யூன் கொடுத்தேன் அதுலேருந்து ஷிப்பிக்ட் டூ ஆஃப் மை எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டாக இருக்கிற மெலடி அதில் ஒரு பாட்டு இப்போ கேட்டிங்க சிட் ஸ்ரீராம் பாடினது ஸோ அதுக்கு விவேக் ரொம்ப அழகாக எழுதி கொடுத்துருந்தாரு தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் ஃபார் பிக்கிங் டூ ஆஃப் மை மெலடிஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரவுட் அண்ட் ப்ரிவிலேஜ் டு ஹேவ் ஒர்க் வித் யூ and to be a part of this film and uh, uh, sagar sir thank you so much for the support edukettalo in the part sitriram pardon ketrinda edukettalo he was okay with it so thanks for having a lovely producer and such a beautiful team paper rocket uh, launch ku varge thandirukku manaivarkum vanakkam romba sandoshama irukku oru oru vidhyasamana oru web series oru adla oru role kudutheenga director ku thanks life la nariya stress irukum and the stress alla thooki nama periya load a aakikama அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு ஒரு ஜாலியாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா லைஃபே ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ப்ளெசண்ட்டான ஜேர்னிங்கிறது தான் பேப்பர் ராக்கெட் அந்த டைட்டில் எப்படி யார் வேணாலும் செஞ்சு ஒரு பேப்பர் ராக்கெட் பறக்க விட முடியுமோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம லைஃப்லேயும் நம்ம சந்தோஷம் நம்ம கையில் இருக்குங்கிறது தான் ஒரு ஏழு எபிசோடில் ஆறு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் அவங்க பார்த்த டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் டிஃப்ரெண்ட்டான கண்ணோட்டம் வந்து இந்த வெப்தோட இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லா ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் சாகர் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் டேரக்டர் கிருத்திகா மேடம் தேங்க்யூ ஸோ மச் இட் வாஸ் அ வெரி வெரி மெமரபிள் ஜேர்னி அட் த சேம் டைம் ரொம்ப கூலாக ஜாலியான டேரக்டர் பட் ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் பிளான் பண்ணாங்கன்னா எடுக்காமல் விட மாட்டாங்க ரெண்டு மூணு இடத்துல மலையிலெல்லாம் தொங்க வச்சாங்க என்னடா அது முடியுமா அப்படின்லாம் பார்த்தோம் பட் ஆனால் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் ஃபுல்லாக எடுத்து அவங்களும் வந்து செக் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி ரொம்ப மழை இல்லை திடீர்னு ஏதாவது ரோட்டில் யானை மூணாரெலாம் எடுக்கும்போது யானைலாம் இருந்தது பரவாயில்ல வெயிட் பண்ணி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஷார்ட் பிளான் பண்ணிட்டாங்கன்னா எடுக்காம விட மாட்டாங்க ஸோ ஹேட் அ ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் யூ மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ நன்றி விஜய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரிச்சர்ட் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்சு கையில் காசே இல்லாமல் இருக்கிறப்போ கூப்பிட்டு விட ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குனருக்கு முதல் நன்றி மேடம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பண்ணுறதா இருந்தாங்க அந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு கேஸ்டிங் இருக்கிறதா சொல்லி முன்னாடி சொல்லி வச்சுருந்தாங்க அது அதுக்கப்புறம் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி இதில் நான் ஒரு எபிசோடு மட்டும் தான் நடிச்சிருக்கேன் ரொம்ப பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு எபிசோடு அது எனக்கு அந்த அந்த பேஜ் படிப்பா படித்து பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி பயங்கர கவித்துவமாக இருந்துச்சு ஒரு ஒரு அந்த சைல்டுஹுட்டை வந்து நினச்சி பார்க்குற அந்த ஒரு விஷயம் சின்ன சின்ன சாருக்கு பையனாக நடிச்சிருக்கேன் ரொம்ப ஒரு சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா அது ஒரு 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 எபிசோடு தானே அப்படின்னு அதை ரொம்ப அசால்ட்டாக விடாமல் அதுக்குள்ளே போய் அந்த அந்த வட்டார வழக்கு வந்து கரெக்டாக எடுத்து அதை முன்னாடி அந்த டைலாக்கெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு ஆடியோவாக அனுப்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது அப்புறம் வந்து எங்கள் ட்ராவல் எனக்கு பயங்கரமாக பிடிக்கும் ஷூட்டிங் எப்போல்லாம் இல்லையோ அப்போல்லாம் சும்மாவாது கார் எடுத்துகிட்டு எங்கேயாவது போய் ஒரு சாதாரணமான ஒரு ரூம் போட்டு அப்படி தங்கிட்டு சுற்றிக்கிட்டே இருப்பேன் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் இந்த வெப் சீரீஸை பார்க்குறதுக்கு நான் ஒரு நசீராக ரொம்ப ஆவலாக இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட நான் எல்லா லொக்கேஷனுக்கும் போயிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு நான் ஊர் சுற்றியிருக்கேன் எனக்கு திரும்ப இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வெயிட் பண்ணிருக்கேன் எல்லாருக்கும் நன்றி நானும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு முடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேடையில் இருக்கும் அனைவருக்கும் மற்றும் இங்கே வருகை தந்த எல்லா பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் என்னோடய பணிவான மாலை வணக்கம் பேப்பர் ராக்கெட்
ஆனால் நிஜமாகவே நான் சொல்ல என்ன நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா நான் வந்து ஸ்பாட்டில் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக அவங்க அவங்களோட ப்ராஜெக்டை பற்றி அவ்வளோ அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை அந்த கதை மேலே அந்த அவங்க எடுக்கிறது அவங்க என்ன எடுக்க போகிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக அவங்க எடுத்தாங்க எந்த டவுட்டுமே இல்லை அவங்க வந்து ரொம்ப தரவாக இருந்தாங்க அவங்க சப்ஜெக்ட் மேலே அதுன்னு நான் புரிஞ்சுட்டேன் நான் ஸோ இட் வாஸ் லவ்லி ஒர்க்கிங் வித் யூ கிருத்திகா அண்ட் தேங்க்யூ மிஸ்டர் சாகர் ப்ரொடியூசர் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்திருக்க பத்திரிகையாளர்கள் அப்புறம் சீஃப் கெஸ்ட் அண்ட் டெக்னிட்ரிஸ்க்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் கிரு மேம் ஒன் ஆஃப் த ஸ்வீட்டஸ்ட் பர்சன் ஐ தேங்க் ஹர் அண்ட் சாகர் சார் ஃபார் கிவிங் மீ தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் ஐ தேங்க் தி என்டயர் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ ஃபார் பீங் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் முத நன்றி பத்மபூஷன் உலக நாயகன் டாக்டர் கமல் சாருக்கு சார் அங்கே வீடியோவில் சொன்ன ஒவ்வொரு வேர்டும் வந்து இட் மீன்ஸ் ஸோ மச் டு மீ ஸோ தேங்க்யூ சார் ஃபார் ப்ரெசென்டிங் த ட்ரெயிலர் எனக்கும் அந்த ஒரு நிமிஷம் மெசேஜ் வந்தது ஸோ இப்போவே பதினஞ்சு செகண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ தேங்க்யூ சிம்பு சார் உதயநிதி சார் ஃபார் கம்மிங் ஃபார் திஸ் இவெண்ட் அண்ட் எவ்ரி ஒன் சீட்டட் ஹியர் அண்ட் ஹியர் பேப்பர் ராக்கெட் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த அரகத்தில் அமைத்திருக்கக்கூடிய பெரிய நல்ல உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமும் பெருமையாக இருக்குது இந்த ஈவெண்ட்டில் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு கிருத்திகா வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு காலேஜ் படிக்கும்போது என்னோடய ஜூனியர் அன்றைக்கி எந்த கிருத்திகாவை பார்த்தனோ இன்றைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு நல்ல உள்ளம் கிருத்திகா ரொம்ப ஒவ்வொரு தடவை காளி படத்தில் வந்து அவங்க கூட ஆக்டராக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்சிது எனக்கு அதில் வந்து ஒரு எவ்வளோ ரொம்ப திறமையான ஒரு டைரக்டர் இன்னும் வந்து எந்த விதமான விஷயத்தையும் மைண்டில் ஏற்றிக்காமல் ரொம்ப சின்சியராக ஸ்பாட்டில் இறங்கி ஒரு எந்த ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு பேர் இருக்கு இல்லையா ஃபீமேல்னால் நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் பிரேக் பண்ணி நம்ம தலைக்கோண கிராமங்கள்லாம் வந்து உள்ளே புகுந்து லொக்கேஷன் பார்த்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய டேரக்டர் அப்படின்றத காளி படத்தில் ஒர்க் பண்ணதை மூலமாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவங்க இந்த படத்தில் என்ன பெரிய பெரிய விஷயங்கள் பண்ணியிருப்பாங்கன்றது நல்ல விஷுவலாக பார்த்து புரிஞ்சிக்க முடியுது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஜோயா அக்தர் மாதிரி ஹிந்தியில் தமிழில் ஒரு நல்ல இயக்குனர் வந்து கிருத்திகா ஒரு பணம் ஒர்க் பண்ண அனுபவத்தில் சொல்ல முடியுது இன்னும் இது வந்து ஒரு வெப் சீரீஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இல்லை ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு ஃபில்மோட ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இதில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை கலைஞர்கள் ஆக்டர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாேருக்கும் என்னோடய மனமார்த்த வாழ்த்துக்கள் இன்னும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து கிருத்திகா பண்ணணும் தமிழில் ஃபில்ம்ஸ் பெரிய பெரிய ஃபில்ம்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஐ விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் கிருத்திகா தேங்க்யூ ஃபஸ்ட்டு என் ஃபோன் பார்த்துக்கிறேன் ஒன் மினிட் மெசேஜ் அமிச்சாங்களா இல்லையான்ட்டு நேற்றுலேருந்து ஃபோன் தான் பண்ணேன் பேசலாமா அப்படியா ஓகே வணக்கம் சின்ன தான் அமிச்சிருப்பீங்க நிச்சயமாக சரி இப்போ எப்படி எல்லாரையும் கூப்பிட்றதுன்னே தெரியல இப்போ உதய் சார்னு கூப்பிட்றதா உதய் பிரதர்னு கூப்பிட்றதா பிரதர் தான் எப்பவுமே அது அது இருக்குது ஏன்னா நிறையா வந்துகிட்டே இருக்குது ஃப்யூச்சர்லேயும் நிறையா இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ஏன்னா நான் நேற்று கேட்டேன் யார் வராங்க அப்படின்னு கேட்டேன் உதய் வராது வந்து தான் ஆகணும் எங்கே போனாலும் இங்கே வந்து வீட்டுக்கு போய் கீழே இருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட் டைம் இப்படியும் சொல்லிடுறேன் நான் ஸோ அப்புறம் சிலரெல்லாம் பார்த்த உடனே தான் வந்து எழுந்து நிற்கணும்னு தோணும் கையை வந்து கும்பிடணும்னு தோணும் இப்போ சிம்பு சாரை பார்த்தா அப்படி தான் தோணுது தாடியை பார்க்கும்போதே அது கெரியர் மட்டும் இல்லை ஸ்பிரிச்சுவல் லெவல்லையும் வேறு எங்கேயோ போயிட்டு இருக்காரு ஐம் ஸோ ஹாப்பி பிரதர் ஏன்னா உங்கள் விக்ட்ரி இஸ் ஆல்வேஸ் அவர் விக்ட்ரி மாதிரி தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் எல்லாரும் பற்றியும் பேசணும்னு ஆசையாக இருக்குது மாதிரி செல்வராஜ் சார் என்னென்னா நான் ஒன்றுமே சொல்ல இப்படி திரும்ப சிரிக்கிறாரு சார் ஏன் சார் சிரிக்கிறீங்க நீங்கள் ஏன்னா இந்த நான் சும்மா திரும்பி சிரிக்கும் போது அவங்க எதனா பேசுறது நான் ஏதோ சொல்லி நீங்கள் சிரிக்கிற மாதிரி நினச்சிவிங்க அப்படின்னு சொன்னேன் பட் இங்கே எல்லாரையும் பார்க்கும் போது ஒன்றே ஒன்று தெரியுது எல்லாரும் வந்தது கிருத்திகா மேடம்காக மட்டும்தான் அப்படின்ட்டு அண்ட் யா ஆக்சுவலி ஷீ டிசர்வ் ஒரு பெரிய பிளேஸ் ஏன்னா எல்லாராலையும் டைரக்டர் ஆக முடியாது பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அதை கற்றுக்கலாம் டைரக்ஷன் எப்படினா பேஷன் அதில் ஒரு இன்வால்மெண்ட் அதில் ஒரு லவ் இருக்கணும் அப்போ தான் பண்ண முடியும் அதுலேயும் வெப் சீரீஸ் டைரக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு சீரீஸ் நீங்கள் முடியும் போதும் ஒவ்வொரு எபிசோட் முடியும் போதும் பயங்கர ஸ்பைக் வைக்கணும் நெக்ஸ்ட் எபிசோடோட இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப் ப
இவ சொல்லும் போது என் கண்ணை முடி பார்த்தா லெனர்டி டி கேப்ரே உள்ளே போகிறது எனக்கு கண்ணில் வருது அப்போ டிசைட் பண்ணுறேன் என்னெல்லாம் சரி ஃபஸ்ட்டு இதை பார்க்குறோம் ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சு ஜிஏ இதை கேட்டு தான் ஓகே பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் ஐம் வெரி ஹாப்பி ஏன்னா நம்ம வெளிநாட்டிலேருந்து நிறைய சீரீஸ்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம ஊரில் இது மாதிரி வந்தால் நல்லாயிருக்கும் நினைப்போம் இது மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த கிருத்திகா மேடம் நிறைய பேர் ரிக்வஸ்ட் என்னென்னா வந்து நீங்கள் நிறைய படங்கள் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு நம்ம கூட பண்ணலாம் பிளான் பண்ணலாம் நம்ம வணக்கம் மீர் ஓப்பன் ஒரு படம் பிளான் பண்ணி எப்படி நீங்கள் இதை வந்து திருநெல்வேலிலாம் போயிட்டு வந்தீங்களா அது மாதிரி நம்ம ஃப்ரான்ஸ் சிம்பு சார் ரெடியாக நினைக்கிறேன் அது படுது சரிக்கா பார்த்தா பிரதர் ரெடியா பாருங்கள் ஒரு 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 ஃபங்க்ஷனில் உங்களுக்கு டேட் எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க கங்க்ராச்சுலேஷன் டு சாகர் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சஜி சார் ஒன் சிங் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் டெஃபினட்டாக மேம் யோ ஹைட்ஸ் நீங்கள் போ போகிற ஹைட்ஸ் வந்து இன்னும் நிறையா இருக்குது இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நாட் ஓன்லி இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஐ ஹேவ் ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங் டெஃபினெட்லி இன் டூ ஒண்டர்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் நன்றி வந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகை நண்பர்கள் இந்த தயாரிப்பு நிறுவனம் ரைசீஸ்ட் சாகர் சாகருடைய டீம் டேரக்டர் என்னோட டேரக்டர் என்னோட டேரக்டர்னு சொல்லலாம் இந்த குரூ வந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகை நண்பர்கள் என்னுடைய நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த ட்ரெய்லரும் இந்த சாங்கும் எனக்கு ஏற்கனவே போட்டு காட்டாங்க அப்போவே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சொன்னேன் கிரு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் இங்கே அந்த மேடையில் உட்காந்துருக்க அத்தனை பேர் முக்கால்வாசி பேரோட நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சில சில பேர் தவிர ஃபஸ்ட்டு ஜிக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா என்னுடைய போன படம் நெஞ்சுக்கு நிதி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணது வந்து ஜி ஸ்டுடியோஸ் தான் அதுக்கு இந்த நேரத்தில் அதற்கும் என்னுடைய நன்றி இந்த சீரீஸ் கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும்னு நான் நம்புகிறேன் அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க் கங்கராஜ் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் வந்திருக்கக்கூடிய இயக்குநர்கள் மாரி சார் மிஷ்கின் சார் பாலாஜி தரதரன் தரணி தரன் சார் அப்புறம் கேமராமேன் ரிச்சர்ட் எல்லாரோடய நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பாலாஜி தரணி தரன் ஒர்க் பண்ணல அப்புறம் கலை இயக்குனர் அவருக்கு ஒன் மினிட்னு சொன்னீங்களா ஒன் ஹவர்னு சொன்னீங்களா அவர் ஏதோ ஒரு கதை வேற சொன்னார் யாருக்காவது புரிஞ்சுதா எங்களுக்கு புரியல அப்புறமா ஆட்டு அதான் கலை இயக்குனர் தான் எடிட்டர் எடிட்டர் அவர் பேண்ட்டை பார்த்தாலே தெரியுது நல்லா எடிட் பண்ணுவார்னு காளிதாஸ் வாழ்த்துக்கள் விக்ரம் மாதிரி அடுத்தடுத்து சக்ஸஸ்கள் பண்ணணும் இப்போ வந்தோடனே கேட்டேன் இது என்ன படம் கேட்டப்பின்னு கேட்டேன் சார் ஒரு மலையாள படம் தெலுங்கு படமா தமிழ் தமிழ்னார் ஓ தமிழ் படமா அப்படின்னா தமிழ் ஹிந்தியா இந்தியா அப்படின்னா பேன் இண்டியாவா இப்போ எல்லாருமே பேன் இண்டியா ஆகிட்டாங்க தானியா இவ்வளோ அதிகமாக நீங்கள் பேசி நான் பார்த்ததே கிடையாது என் கூட போன படத்தில் அவங்க தான் பேர் நாங்கள் நெஞ்சுக்கு நிதி நடிக்கும் போது நாங்கள் பேசிக்கவே இல்லை எங்களுக்கு ரெண்டு பேரும் காம்பினேஷன் ஷார்ட்டே இல்லை அது பிறகு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்துச்சு இல்லை நான் தானியா அப்புறம் அந்த படத்தில் டாக்டர் அனிதாவாக நடித்தவங்க வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்தாங்க அப்போ நாங்கள் மூணு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க அவங்க பேர் வந்து யாமினி அவங்க சொன்னாங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை எங்கள் தாத்தா வந்து பெரிய டேரக்டரு திரு இவர் ஏசி திருலோக் சந்தர் பெரிய படம்லாம் எடுத்திருக்காரு ஹிட்டு படம்லாம் எடுத்திருக்காரு அப்படிங்களா தெரியாதுங்க அப்படின்னேன் உடனே தானியாக வந்து ஏங்க எங்கள் தாத்தாவும் பெரிய ஹீரோங்க அவர் பேர் ரவிச்சந்திரங்க நான் சொன்னேன் ஏங்க எங்கள் தாத்தாவும் சினிமாவில் தாங்க இருந்திருக்காரு இந்த படம் கிருத்திகா கிரு வந்து எப்படியாவது நான் கதை கேட்பேன் எனக்கு தான் கதை வச்சிருக்கியா அப்படின்னு ஃபஸ்ட் படம் வணக்கம் சென்னை நம்ம அகில உலக சூப்பர் ஸ்டார் ஷிவா வச்சு ஒரு அவுட் அண்ட் அவுட் லவ் ஸ்டோரி அதுலேயும் நான் கெஸ்ட் ரோல்லாம் பண்ணேன் அடுத்த விஜயாண்டனி பதர் வச்சு காளி காளியில் மூணு ஹீரோ என்ன கரெக்டா ஆனால் நான் எப்போ கதை கேட்டாலும் உதய் உனக்கா ஒரு கிரைம் கதை வச்சுருக்கேன் கிரைமா அப்படின்னே சொல்லுவாப்பில் கிரைம்னோடனே நான் வேணாம் நான் வேறு டேரக்டர் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு நான் போய் மாரி செல்வராஜ் சட்டை மாட்டிக்கிட்டேன் அவர் பேர்லேயே வச்சுருக்காரு மாரி செல்வராஜ் எப்போ சார் ஷூட் போகிறான் திருப்பி மீண்டும் இந்த சிந்தஞ்சன் சார் வாழ்த்துக்கள் காளி பிரதர் கார்கியில் கலக்கிட்டீங்க மீண்டும் வாழ்த்துக்கள் பூர்ணிமா மேம் நடிச்சிருக்க அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் 
கிருத்திகா வந்து இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் டு த ஹார்ட்டாக எடுத்துருக்காப்பில் ஒரு பெரிய ஜேர்னி அந்த ஷூட்டிங் போது இந்த கதையில் வர சில சம்பவங்கள் கிருத்தியாவுக்கு உண்மையாகவே நான் அவங்க அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சு அந்த ஷூட்டிங் அப்படியே அந்த டீம் அவங்க அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு நாள் வந்துட்டு அப்புறம் அவங்க அம்மா வந்து உனக்கு ஒர்க் தான் முக்கியம் போய் வேலையை பாருங்க அதனால் சரியாகி வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அமிச்சாங்க அப்படிப்பட்ட போல்டான அம்மா பொண்ணு இந்த படத்துலேயும் எல்லா கேரக்டர்ஸும் போல்டாக எழுதியிருக்காப்புன்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்காப்பில் இப்போ இந்த ரிலீஸ் வர வர நான் ஒரு நாலு நாள் முன்னாடி சந்தானம் சாரோட படம் குலு குலுன்னு ஒரு படம் அதை பார்த்துட்டு நான் சந்தானம் சார் வந்து எனக்கு அது நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணி தாங்க முதல்ல அப்படின்னாரு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் டுவெண்ட்டி எயித்து டுவெண்ட்டி எயித்து அதை ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் கிருத்தியா டென்ஷன் ஆகிட்டாப்பில் ஹே என் படம் வருது நீ எப்படி அதே டேட்டில் ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஹே நீ ஓடிடியில் ரிலீஸ் பண்ணுற நான் தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அதாவது தேட்டருக்கு வர ஆடியன்ஸ் கூட ஓடிடியில் இவங்க படத்தை பார்க்கணுமா அந்தளவுக்கு இந்த படத்தோட ஒன்றிஞ்சு டா ஒன்றி நைஞ்சு டாப்பில் கங்கராஜ் அகெயின் கருணா சொன்னார் கிடைக்கிற வரைக்கும் விடமாட்டாப்பில் ஒன் மோர் ஒன் மோர் அந்த ஷார்ட் நினைக்கிற ஷார்ட் கிடைக்கிற வரைக்கும் விடமாட்டாப்பில்லன்னு சொன்னீங்க எல்லாருமே யோசிச்சு பாருங்கள் வீட்டில் சாகர் அகெயின் வாழ்த்துக்கள் ப்ரொடியூசர் வந்து அந்த டைட்டிலோடு அவ்வளோ ஒன்றிட்டார் கம்பெனி பேரே பா பேப்பர் ராக்கெட் மாதிரி தான் வச்சுருக்காரு இல்லை அது ராக்கெட் தானே அது ஒரு ஒரு படத்துக்கு மாற்றுவீங்களா அப்படி ஓ சாகர் ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட் எனக்கு தெரிய ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் அவருக்கும் இந்த நேரத்தினுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் கங்கராஜ் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் த ஹோல் டீம் சிம்பு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நீங்கள் எல்லாம் கிருத்தியாக கூப்பிட்டு நான் கூப்பிட்டு வந்திருக்கீங்க யா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் வேறு வழியே இல்லாமல் வந்திருக்கேன் மீண்டும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒன் மினிட் சாகர் அமைச்சதுக்கு நான் போலஜைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நான் நிறையா பேச வச்சுருக்கிறனால எல்லோரும் கொஞ்சம் கம்மியாக பேசுங்கன்ட்டு நான் தான் மெசேஜ் அனுப்ப சொன்னேன் பிகாஸ் பேப்பர் ராக்கெட் ஸோ மெனி பீப்புள் ஆர் இன்வால்வ் எனக்கு ஒரு பேர் கூட விடாமல் என்னால் பேசுகிறதுக்கு ஐ குடன்ட் அக்ரி டு தட் ஃபஸ்ட்டு இப்போது ஐ திங்க் ஐ லைக் டு தேங்க் ஆல் மை ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓ ஹியர் டு சப்போர்ட் மீ நடுவில் நாலு ரோவும் நான் கூப்பிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மை ஃபேமிலி மை டாட்டர் தனு மை மதர் லா தேங்க் யூ மை மதர் அண்ட் மை ஃபாதர் ஒரு க்ரோனலாஜிக்கல் ஆர்டரில் வந்து பேப்பர் ராக்கெட் எப்படி நடந்துச்சுன்ட்டு சொல்கிறதுலேருந்து தேங்க்ஸ் நான் சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு சாகர் ஸோ என் மூணு படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் ஐ உட் சே ஹீஸ் த பெஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ரெண்டு ப்ரொடியூசர் ஸ்டேஜில் வச்சுட்டு நான் அதை சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒன்லி ஃபார் ஒன் ரீசன் எங்கே போனாலும் ஷூட்டிங் எங்கே போனாலும் மூணாராக இருக்கட்டும் சென்னையில் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனாக இருக்கட்டும் எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் கிரு சாப்பிட ஏதாவது வேணுமான்னு கேட்பார் அது மட்டும் இந்த ரெண்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் எனக்கு பண்ணல ஸோ சாகர் எனி வேர் எங்கே இருந்தாலும் ஃப்ளைட் அவுட்டு இறங்கினா கூட ஏதாவது சாப்பிட வாங்கிட்டு வரட்டான்ட்டு எங்கள் டீமே அதனாலேயே நாங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தோம் செகண்ட்லி ஜி ஃபஸ்ட்டு கௌஷிக் மீட் பண்ணி இந்த கதையை சொன்னேன் அப்புறம் சிஜு சார் கிட்ட சொன்னேன் சொன்ன மாதிரி ஓடிடி கண்டென்ட்னாவே ஃபஸ்ட்டு அந்த டைமில் வேறு எல்லாருமே க்ரைம் த்ரில்லர் தான் வந்து ஓகே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நான் இது வந்து அவங்கெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம பாட்டுக்கு சும்மா போய் கதை சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் சொல்லி தே பிக் திஸ் சப்ஜெக்ட் இட் இஸ் இட்ஸ் அ ட்ராவல் ட்ராமா சப்ஜெக்ட் ஸோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ அடுத்தது காஸ்ட் வரும்போது காளிதாஸ் மீட் பண்ணேன் ஓடிடிக்கும் அதே சேம் ப்ராப்ளம் சில ஹீரோஸ்லாம் ஓடிடின்னா அதே திங்க் ஐயோ தேட்டர் அப்புறம் நம்ம ஓடிடிக்கு நடிக்க போயிட்டோம்னா தேட்டரில் வந்து நம்ம படம் எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நிறைய ஹீரோஸ் அப்போ வந்து யோசிக்கும் போது பயந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ காளி வந்து இமீடியட்லி ஹி ஜஸ்ட் சா த ஸ்கிரிப்ட் ஹி ஜஸ்ட் ஹேட் திஸ் ஃபேத் இந்த ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் இ சேட் ஓகே டானியா வந்து எப்படின்னா வெரி ப்ரொஃபஷ்னல் இந்த ஸ்கிரிப்டே நான் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி படிச்சுட்டு அப்பப்போ ஃபோன் பண்ணி டவுட் கேட்பாங்க மேம் இந்த சீன் எப்படி எடுக்க போகிறீங்க இந்த சீன் என்ன நான் பண்ணணும் அப்படின்ற ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்லேயே அவங்க வந்து ஷீ ஸ்டார்ட் டூயிங் அவர் ஹோம் ஒர்க் ஸோ தேங்க்யூ டானியா கர்ணாக்கரன் அந்த டைமில் எட்டு படமோ பத்து படமோ பண்ணிட்டு இருந்தார் ஆனால் அந்த டைகர்ன்ற ரோல் வந்து எனக்கு கர்ணாக்கரன் தவிர ஐ குடன்ட் இமேஜின் எனி ஒன் ஸோ அவர் கேட்கும்போது அகெயின் இமீடியட்டாக அவர் ஓகே சொல்கிறார் ஸோ எனக்கு காஸ்ட் வந்து பேப்பர் ஒர்க் இல்லை நீங்கள்
மற்ற ஆர்டிஸ்ட் வந்து சின்னி சார் பூர்ணிமா மேம் இவங்க நாகிரெடி சார் ஜி எம் குமார் சார் இவங்களாம் வந்து சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு பேர் தான் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஷூட் பண்ணும்போது ஐயோ எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு சீனியர் நம்ம ஒரு மாதிரி பவ்யமாக இருக்கணும்னு பார்த்தா அவங்களாம் தான் பயங்கர செம ஜாலி பண்ணிட்டுருந்தாங்க ஜி எம் குமார்லாம் பயங்கரமான ஒரு ஒரு விஆர் ஆல் இட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு ஒர்க் வித் தெம் அண்ட் கீதா கே கைலாசம் மேம் ஸோ எல்லாருமே தேங்க்ஸ் நாகி ரெடி சார் நாகி நீடு சார் இன் ஹைதராபாத் காஸ்ட் முடிச்சுட்டு சாரி நிர்மல் பழலின்ட்டு ஒரு மலையாளம் ஆக்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்கள்ல அவர் ரொம்ப லவபுல்லாக இருப்பார் ஸோ அப்படியே தான் செட்லேயும் இருப்பார் ஐ ஐ திங்க் தட் வாஸ் ஐ வாஸ் வெரி லக்கி காளிதாஸ் டோல் மீ அபவுட் டிம் ஸோ அவர் படம்லாம் நான் பார்க்கல இவர் பெரிய காமெடியன் ஆக்டர் மலையாளம் படத்துலன்னு சொன்னாங்க ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஆ த ஃபோட்டோ அண்ட் செட் எக்ஸாக்ட்லி வாட் ஐ வாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உண்மையாக நடிச்சிருக்கிறாரு க்ரூ வந்து ரிச்சர்டோட தேர்ட் ஃபிலிம் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ அது வச்சு அந்த சைலண்ட் பார்ட்னர் ஏன்னா செட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு வேலை நடக்கலைனா ரிச்சர்ட் தான் ஃபுல் சவுண்டு நான் வந்து சைலண்ட்டாக இருப்பேன் வேலை நடந்துடும் ஸோ அவர் வந்து எப்போதுமே கிண்டில் அடிப்பார் மைக் எனக்கு கொடுக்குற மைக் கொண்டே டைரக்டர் மைக் கொண்டே கொஞ்சம் வால்யூம் அதிகமாக வைங்க மைக்கில் பேசினாவே கேட்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லுவார் ஸோ அந்த வேலை தான் எனக்கு அவர் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அவர் வந்து சச் அ ரிலையபிள் டெக்னீஷியன் ஐ ஐ கீப் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் விதவுட் ஹேவிங் டு வரி அபவுட் இட் கேமிக் வந்து ஒரே ஒரு எபிசோட் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ இட் வாஸ் இட்ஸ் இட் வாஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் கேமிக் கிஷோர் வந்து இட்ஸ் லைக் அ பிரதர் டு மீ அவர் வந்து அகெயின் தேர்ட் ஃபிலிம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ நடுவில் எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து மேம் நான் வந்து ஒரு ட்ரிப் போயிட்டு வந்துடுறேன்னாரு என்ன கிஷோர் திடீர்ன்னு இல்லை இந்த வெப் சீரீஸ் எடிட் பண்ணி பண்ணி எனக்கே இப்போ ட்ரிப் போகணும்னு ஆசை வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெம்போ ட்ராவல் எடுத்துகிட்டு ஃபேமிலியோடு அவர் போயிட்டார் சக்தி வந்து அவரே ஒரு ஹீரோ தான் அவர் பாட்டில் வந்து நடிச்சிருக்கிறாரு நாக்கு சேர்ந்தவரே நடிச்சிருக்கிறாரு ஸோ அவர் வந்து சொன்ன மாதிரி இந்த அஞ்சு லொக்கேஷனில் வந்து சம்டைம்ஸ் அந்த டைமில் வந்து இது வேணும் அது வேணும்ன்ட்டு பதட்டம் என்ன இருந்தாலும் மேடம் என்ன வேணும் இது தானே உங்களுக்கு உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமில் வந்து ஹி ஜஸ்ட் ரோஸ் அப் டு தி ஒகேஷன் இது தவிர வந்து ஐ ஜஸ்ட் ல லைக் டு தேங்க் ஹரி இது சிஜி பா வந்து பண்ணியிருக்கிறாரு இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் ஸ்பீட் டயல் என்ன எவ் எவ்ரி மூவி ஐ கெப் டூயிங் திஸ் ஹரி ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொன்னால் வந்து வந்து எனக்கு வந்து அது பண்ணி கொடுத்துருவாரு இண்டஸ்ட்ரியிலே வந்து ரொம்ப ஹம்பிளாக ஒரு ஜென்டில்மேன் ஒரு ஒரு பொலைட்டான ஒரு பர்சன்னா அது தபஸ் டபக் நா தபஸ் நாயக் சார் தான் ஸோ ஹீஸ் அ சவுண்ட் டிசைனர் பெரிய படம்லாம் தான் பண்ணுவார் எனக்கு ரொம்ப ஆசை அவரோட ஒர்க் பண்ணுன்ட்டு அவர் அப்ரோச் பண்ணும்போது சரி பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு நினச்சா அவரும் வந்து சமூக இ ஜஸ்ட் ஐ திங்க் பேப்பர் ஒர்க்கு ஜஸ்ட் சில பேர்லாம் ஜஸ்ட் அட்ராக்டட் த க்ரூ சதீஷ் பியாரோ நான் சொல்லியிருக்கிறேன் எனக்கு பர்த் நீங்கள் எங்களுக்கு எனக்கு பர்த்டே சர்ப்ரைஸ் கொடுக்காத வரைக்கும் உங்களை பியாரோ வச்சுருக்கிறேன் இல்லைனா நான் மாற்றிடுவேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அசோக் வந்து அடிஷ்னல் டயலாக் தேங்க்யூ அசோக் அண்ட் கொக்காச்சி டீம் வந்து டைட்டில் அனிமேஷன் பண்ணியிருக்காங்க சாரி நான் இவங்க எல்லா பேரும் சொல்லி தான் ஆகணும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க மியூசிக் டைரக்டர் சைமன் ஹூஸ் டன் ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் வேத் சங்கர் அண்ட் தரன் பேப்பர் ஆக்கெட் இப்படி பறந்துட்டு இருக்கிறது அவங்க வந்து இப்படி எடுத்துகிட்டு இங்கே இருந்து பறக்க விட்டது வந்து நீங்கள் மூணு பேரும் தான் அண்ட் கூ கார்த்திக் விவேக் அண்ட் மணி அபுதன் லிரிசஸ் எல்லாம் அஃப்கோர்ஸ் லீலா வந்து நெஞ்சுக்கு நீதியில் தான் அவங்க வந்து லான்ச் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு சைன் பண்ணது நான் தான் லீலா நீங்கள் அங்கே அதை மறந்துடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு நான் நான் தான் அவங்களை மீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டு தான் அவர் வந்து நைஸாக அவங்களை என்கிட்ட இருந்து திருவிட்டாங்க அண்ட் சுதேஷ் இது ஸ்டண்ட்டு அவர் சொன்னார் மேம் அடுத்த படமும் நம்ம கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணும் மேம் அடுத்த படத்தில் ஸ்டண்ட்டே இல்லை சுதேஷ் அவங்களுக்கு வேலையே இல்லை அப்படின்ட்டேன் கவிதா காஸ்டியூம் டிசைனர் வீரபாபு பாஷா ராஜ்குமார் ஆஃபீஸில் நிறைய டீ போட்டு 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 கொடுத்தவர் கோபி பிரசன்னா தான் ஹஸ் டன் த போஸ்டர்ஸ் அண்ட் த டைட்டில் ஸோ ஐ திங்க் அந்த ரொம்ப ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபீல் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து அவரோட ஒர்க் தான் அண்ட் ஐ திங்க் ஹீஸ் ஆல் த வெரி ஹாப்பி வித் மீ பிகாஸ் ஒரு சிங்கிள் ஃபஸ்ட்டு அமைச்ச டிசைனர் அப்படியே ஓகே பண்ணது தான் ஒரு சேஞ்சும் சொல்லாமல் நான் ஓகே பண்ணது தான் ஸோ தேங்க்யூ கோபி அண்ட் மிஷ்கின் சார் சொல்ல மாதிரி அவர் தான்
பாலாஜி தரணி சார் சார் சொன்ன மாதிரி நிறையா எனக்கு இன்புட்ஸ் கொடுத்தாரு ஸ்க்ரீனில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருமே காளி வெங்கட் சார் சின்னி ஜெயந்த் சார் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் அலாட் மாரி செல்வராஜ் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் டுடே ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் வந்து எனக்கு குமார் ராஜா கிட்ட சொல்லணும் ஏன்னா ஐ திங்க் ஈவன் மை ஒர்க் கொஞ்சம் ஐ டோன் நோ இஃப் இட்ஸ் மேபி நீங்கள் பேப்பர் வாக்கெட் பார்த்து தான் சொல்லணும் கோவிட் டைம்ஸில் வந்து நான் வந்து எல்லாருமே என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லும்போது எனக்கு வந்து சரி படம் எடுக்கிறது வந்து இன்னும் நானே கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குமார் ராஜாக்கு ஃபோன் பண்ணி என்னை உங்களை அப்ரசென்டிஸாக சேர்த்துக்கோங்களேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அவரும் சரி வா மா வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சொல்லி கொடுக்க ட்ரை பண்ணார் எவ்வளோ நான் கற்றுக்கிட்டேன்னு தெரில பட் எப்போதுமே எடுக்கும்போது எனக்கு என்னமோ ஒரு பின்னாடி சேர் போட்டு ஒரு பெரம் பெரம் வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஐ ஐ நோ யோ ஹியர் சம் வேர் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் மை ப்ரொடக்ஷன் டீம் Chandru, uh, uh, Ramiz, Sendhil, uh, Rupak, who is an uh, integral part of the show, uh, Shreenadhi Sagar, uh, who uh, is not here today, she is not in town, and Dia, we dearly miss you, uh, and my direction team, of course, the idea of Paper Rocket, they are coming to the stage, they are coming to the stage, Divyanathan, my uh, co-director, uh, I think I am not going to be able to do this, I am not going to be able to do this, பாண்டி கோமதி அவங்க தான் டார்லிங் ஆஃப் அவர் ப்ரொடக்ஷன் சுரேஷ் அண்ட் ஆர்த்தி தேங்க்யூ அண்ட் ஆறுமுகம் என்னோட பாதி பாரத்தை ஆறுமுகம் தான் இப்போது வந்து சுமந்துட்டு போய் நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறோம் சிம்புவோட ஒரு படம் பண்ணுன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை பட் மேபி இங்கேருந்து ஒரு ஆரம்பமாக இருக்கலாம் நான் வந்து நீங்கள் உங்கள் ஃபஸ்ட்டு படம் நீங்கள் பண்ணும்போது ஐ ஐ வாஸ் நியூலி ஐ ஜஸ்ட் காட் மேரிட் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் ஆட் ஏஜென்சி ஸோ உங்கள் ஃபஸ்ட்டு படம் ஸ்டில் பார்க்கும்போது நிறைய விமர்சனம் வரும்ல அந்த டைம் இவர் எப்படி ஹீரோவாக இருப்பார் அப்படின்ற மாதிரி ஐ ஆம் தி ஐ வாஸ் தி ஒன்லி ஒன் இன் த ரூம் ஹூ பெட் ஆன் யூ ஐ செட் ஹீ இல் பிகம் பிக் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ தேங்க்யூ சிம்பு அஃப்கோர்ஸ் கமல் சார் ஆஃப் த என்டையர் தமிழ் சினிமாவோட ஹிஸ்ட்ரியில் கமல் சார் வந்து ஐ திங்க் Uh, almost come uh, over 75% 80% he's been part of it and he's encouraging people like me and encouraging new talents in the thank you so much sir and uh, uday uh, uday vand i think i should just thank him for, for letting me be or vand just giving me uh, usually i know sometimes vand nariya ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க வீட்டில் விடல சரி எதுக்கு விடணும் நீனே பண்ண வேண்டிதானேன்ற மாதிரி இருக்கும் ஐ திங்க் ஐ ஹேட் தட் சப்போர்ட் ஃப்ரம் ஐ பேரண்ட்ஸ் மை இன் லாஸ் அண்ட் உதே டு ஜஸ்ட் டூ வாட் ஐ வாண்ட் அண்ட் ப்ளஸ் ஐ திங்க் இன்னொரு ரீசன் எதுக்கு நினச்சிரு பார்ப்பலன்னா படம் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியில் நான் வரப்போகிறேன் சொல்லும்போது எதுக்கு அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு யோசிச்சாப்பில் அவரை ரொம்ப யோசிச்சு முடிவு பண்ணியிருப்பாப்பில் வீட்டில் இருந்தால் ஐயோ இது தொலை தாங்காது இது பேசாமல் வெளியில் போனாவே நம்மளே நிம்மதியாக விட்டுருன்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்பில் so what i would like to say is although like gauri said i li- don't like to point out uh, women in the industry in the doda women everywhere they need to be uh, respected they need to be allowed to do what they want namo tamil culture or even in india we are not given that uh, freedom yet so ninga adu pannina ellarume or paper rocket mari or will be gliding to uh, uh, newer heights so thank you so much thanks for everyone thanks uh, for coming thank you